আসসালামু আলাইকুম সবাইকে সবাইকে আজকের এই ক্লাসে স্বাগত আজকের এই ক্লাসে আমরা লব্ধি সূত্রে পাঁচটি কেস নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব গত ক্লাসে আমরা কি শিখে এসেছিলাম গত ক্লাসে আমরা শিখে এসেছিলাম হচ্ছে কি লব্ধি সূত্রের মান এবং লব্ধি সূত্রের দিক বের করা যে সূত্রগুলো আছে ওইগুলো তো আজকের ক্লাসে আমাদের লব্ধি সূত্রের এই পাঁচটি কেস শেখার দরকারটা কি আমি বলবো হচ্ছে কি যে এই সূত্র মানে এই কেস গুলা যদি তোমরা খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারো তোমাদের এই যেগুলো লব্ধি সূত্র রিলেটেড যে সকল জটিল জটিল কোয়েশ্চেন থাকে ওই কোয়েশ্চেন গুলা তোমরা খুব ইজিলি সলভ করতে পারবা এবং খুব ফাস্ট সলভ করতে পারবা কথা বুঝছো তো সেই জন্য আজকে আমরা এই ক্লাসটা শুরু করি আশা করছি তোমরা সবাই মনোযোগ দিয়ে এই ক্লাসটি করবা হম আসো এখন আমাদের ক্লাসে আচ্ছা গত ক্লাসে আমরা শিখে এসেছিলাম হচ্ছে কি কোন একটা বস্তু ছিল এই পজিশনে এই বস্তুর উপরে আমরা একটা পি বল প্রয়োগ করেছিলাম এবং একটা কিউ বল প্রয়োগ করেছিলাম তার কারণে আমাদের একটা লব্ধি সৃষ্টি হয়েছিল কি আর ঠিক আছে এবং এই আর এর সাথে আমাদের পি এর মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে কত টিটা এবং পি এর সাথে আমাদের কিউ এর মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে কত আলফা এবং সেই কারণে আমরা আমাদের আর এর মানটা কি পেয়েছিলাম এটা এবং আমাদের ট্যান টিটা সমান সূত্র পেয়েছিলাম হচ্ছে কি এই সূত্রটা আচ্ছা এখন আমরা আমাদের কেসে যাই আমাদের প্রথম যে কেসটির কথা বলা হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে হচ্ছে কি আলফা সমান জিরো ডিগ্রি এর মানে হচ্ছে কি পি এবং কিউ অর্থাৎ কোন একটা বস্তুর উপর যে দুটি বল প্রযুক্ত হয় হম এই দুটি বলের মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে জিরো বিষয়টা কোন রকম দেখো একটা বিষয় যে আমরা যদি কোন একটা বস্তু যদি এই পজিশনে থাকে এই বস্তুর উপর যদি আমরা কি করি দুইটা বল প্রযুক্ত করি এভাবে একটা হচ্ছে কি পি বল আর একটা হচ্ছে কি কিউ বল তোমরা একটা বিষয় বুঝতে পারছো এখানে পি এবং এই কিউ দুইটি বলের মধ্যবর্তী কোন কত মধ্যবর্তী কোন কত দেখো তো এ পি বল এবং এটা হচ্ছে কিউ বল এদের মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে জিরো ডিগ্রি ঠিক না এবং এই বস্তুর উপর যখন এই দুইটি বল প্রযুক্ত হচ্ছে তখন আমাদের যে লব্ধিটা হচ্ছে এই লব্ধিটাও কিন্তু কোন দিকে এই লব্ধিটাও কিন্তু সামনের দিকে না তো আমরা এখন আমাদের কেসটা শুরু করি যে আলফা সমান যদি শূন্য ডিগ্রি হয় তখন আমাদের সূত্রটা কি হবে আমাদের আর এর মানটা কত হবে আমরা ওইটাই বের করবো এখন আর সমান প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ এখন কত হবে আমাদের এখন হবে আমাদের কস জিরো ডিগ্রি আলফার মান জিরো না তাহলে হচ্ছে কত কস জিরো ডিগ্রি আচ্ছা कत लिखते बस्तुर ऊपर जो दूटी बल प्रजुक्त है पी एवं किऊ तक कि पी और किऊ एर मध्यवर्ती जीरो डिग्री है तक तक तर मान अर्थात दब्धिर मान है जे दुटी बोल प्रजुक्त हम तर जोग फले समान ठीक है तर जोग फले समान अच्छा এখন আমাদের লব্ধির দিকটা বের করতে হবে লব্ধির দিক অর্থাৎ লব্ধির দিক মানে হচ্ছে কি লব্ধিটা পি অথবা কিউ বলের সাথে কত কমে যায় হম একটা বিষয় দেখো আমি যখন এই বস্তুর উপর যখন পি ও কিউ বল প্রয়োগ করছি আমার আরটা দেখো তো আরটাও কি আমাদের যে লব্ধি আছে এই আরটাও পি এবং কিউ বলের দিকে না হম বিষয়টা একদম একদম সিম্পল একটা বিষয় না যে আমি এই বস্তুর উপর যেহেতু সমান্তরাল বল প্রয়োগ করছি আমাদের লব্ধিটাও থাকবে কি মানে বস্তুটা সামনের দিকেই আগাবে মোট কথা ঠিক না তাহলে আমরা কি বলতে পারি তাহলে আমরা বলতে পারি হচ্ছে কি আমাদের যে লব্ধির দিকটা হবে এই লব্ধির দিকটা হবে হচ্ছে কি আমাদের লব্ধির দিকটি হবে হচ্ছে কোনটা লব্ধির দিক হচ্ছে প্রযুক্ত বলের দিকে প্রযুক্ত বলের দিকে ঠিক আছে আচ্ছা লব্ধির দিক আমরা এটা বুঝতে পারলাম এখন এই জায়গা থেকে একটা কি কোয়েশ্চেন আসতে পারে এক ধরনের একটা সিম্পল একটা কোয়েশ্চেন কিন্তু 
পরীক্ষায় স্টুডেন্টরা দেখি ইকুয়েশন অনেক বেশি ভুল করে আচ্ছা আমি একটু ইকুয়েশন একটু দেখার চেষ্টা করি এখন আমাদের দুটি বল দেয়া থাকবে ইকুয়েশনে একটা বল দেয়া থাকবে হচ্ছে কি পি এর মান দেয়া থাকবে হয়তো বা 10 নিউটন আর একটা বল দেয়া থাকবে কিউ এর মান দেয়া থাকবে হচ্ছে মনে করো 7 নিউটন ঠিক আছে এখন তোমাকে বলবে হচ্ছে কি এই দুটি বল যখন কোন একটা বস্তুর উপর প্রযুক্ত হবে তখন আমাদের লব্ধির সর্বোচ্চ মানটা করতে হবে কি বলছি লব্ধির সর্বোচ্চ মান লব্ধির সর্বোচ্চ মান আচ্ছা আমাদের অপশনের মধ্যে কত দেয়া থাকবে আমাদের অপশনের মধ্যে দেয়া থাকবে হচ্ছে মনে করো 17 নিউটন কতে থাকবে মনে করো 20 নিউটন গতে থাকবে মনে করো আমাদের 15 নিউটন এই মনে করে এই ধরনের কিছু অপশন দেয়া থাকবে এখন এই কোশ্চেন আমরা কিভাবে সলভ করতে পারি একটা বিষয় একটা ছোট একটা কনসেপ্ট একটু জানতে হবে সেটা হচ্ছে কোন রকম দেখো একটু করে আমরা জানি কি আমাদের এই সাইন টিটা এই সাইন টিটা অথবা সাইন টিটা দড়িটাকে এবং কস টিটা এই দুটো ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের মধ্যে আমরা টিটার মান দেখো আমরা টিটার মান যদি 0 ডিগ্রি বসাই 0 ডিগ্রি বসাই এবং এটার ক্ষেত্রে কি আচ্ছা প্রথমে সাইন টিটার ক্ষেত্রে চিন্তা করি আমরা টিটার মান যদি 0 ডিগ্রি বসাই তখন আমাদের এই সাইন টিটার মানটা কত আসে সাইন টিটার মান আমরা খুবই জানি হচ্ছে কি কত আসবে আমাদের সাইন টিটার মানটা আসবে হচ্ছে 0 30 ডিগ্রি বসাইলে কত হবে যদি আমরা এখন 30 ডিগ্রি বসাই তখন আমাদের কত আসবে আমাদের আসবে হচ্ছে হাফ ঠিক না আমরা যত বেশি বাড়াবো এই 0 ডিগ্রি মান তখন 0 ডিগ্রি 30 ডিগ্রি যখন আমরা 90 ডিগ্রিতে চলে আসব তখন আমাদের মানটা আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে কত হয়ে যাবে 1 এখন একটা বিষয় দেখো যে আমাদের এই সাইন টিটা ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের মধ্যে আমরা এই ডিগ্রির মানটা যত বাড়াই ঠিক আছে 0 ডিগ্রি 30 ডিগ্রি যত বাড়াবো আমাদের কি এই ভ্যালুটা এই ভ্যালুটার মানটা বাড়তে থাকে একটা বিষয় তোমাদের মনে রাখতে হবে হচ্ছে কি যে এই ভ্যালুটার মান এক থেকে কখনো কি হইতে পারে না বড় হইতে পারে না सेम ভাবে অনুরূপ ভাবে আমরা যদি দেখি যে এই টিটার ক্ষেত্রে আমি যখন 0 ডিগ্রি হবে তখন আমার आंसरটা আসা হচ্ছে কত মানে আমাদের কস টি এর आंसरটা আসা হচ্ছে কত 1 আমি যত বেশি কি করব যত বেশি বাড়াবো দেখো তো যদি 90 ডিগ্রি করি তখন আমাদের এই ভ্যালুটা চলে আসবে হচ্ছে কত ভ্যালুটা চলে আসবে হচ্ছে 0 ঠিক না তাহলে আমরা কি বুঝতে পারলাম আমাদের এই সাইন টি এবং কস টি এই দুটি ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের ক্ষেত্রে আমরা টি এর মান যেটাই বসাই না কেন আমাদের এটার যে আউটপুটটা পাবো এই আউটপুটের মান সর্বোচ্চ কত হতে পারে সর্বোচ্চ মান হতে পারে হচ্ছে কত 1 এবং তোমরা যদি মানগুলো এই কোণের মানগুলো যদি বসাতে থাকো তোমরা দেখবা হচ্ছে কি যে সর্বনিম্ন সর্বনিম্ন মানটি হবে কত আমাদের -1 ঠিক তো সর্বনিম্ন মানটি হবে আমাদের কি -1 আচ্ছা তাহলে আমাদের এই জিনিসটা একটু মনে রাখতে হবে এই জিনিসটা ছোট একটা জিনিস একটু মনে রাখতে হবে এখন দেখো একটা বিষয় যে আমাদের এই আর এ যখন আমরা মান বের করছিলাম দেখো তো একটা বিষয় আমাদের cos 0 ডিগ্রি সমান আমাদের কত চলে আসছে এর 1 চলে আসছে ঠিক না এখন cos 0 ডিগ্রি যেহেতু 1 আসছে তাহলে দেখো তো এই cos 0 ডিগ্রি মান মানে আমাদের এই 0 ডিগ্রির কারণে আমাদের এই cos 0 এর মানে আমাদের এই ফাংশনের এই cos ফাংশনের মানটা সর্বোচ্চ চলে আসছে না বিষয় বুঝতেছো যে আমাদের আমাদের টিটার মান আমি 0 ডিগ্রি যখন বসাই তখন আমাদের এই ফাংশনের এটার সর্বোচ্চ মানটাই চলে আসছে ঠিক না তাহলে যেহেতু সর্বোচ্চ মানটা চলে আসছে তখন আমাদের এই লব্ধির মানটাও আমরা সর্বোচ্চ পাবো না বিষয়টা বুঝতেছো ব্যাপারটা যে আমরা যখন আমাদের এই cos 0 ডিগ্রির মানটা সর্বোচ্চ পাচ্ছি তখন আলটিমেটলি যেহেতু এখানে কোনো মাইনাস কিছু নেই ঠিক আছে আমাদের p এর মানও ফিক্স আমাদের q এর মানও ফিক্স এখানে 2 p q এর সমগ্র হচ্ছে ধ্রুবক শুধুমাত্র পরিবর্তনশীল কোনটা আমাদের কোণের মানটা ঠিক আছে 0 ডিগ্রি 30 ডিগ্রি এখন দেখো এই জায়গার মধ্যে আমাদের যে আউটপুট আসবে আউটপুটটা সর্বোচ্চ চলে আসছে কারণ 1 এই cos এর মানটা সর্বোচ্চ যেহেতু 1 আসতে পারে সেহেতু আমরা যখন এখানে ক্যালকুলেশন করব তখন আমাদের এই r এর আউটপুটটা সর্বোচ্চই আসবে তাহলে আমরা কি বুঝতে পারলাম যে আমাদের এই কেস 1 থেকে আমরা যেটা আর এর মান পাবো ওই আর এর মানটা আমরা পাবো হচ্ছে কি সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ 
মান পাবো আচ্ছা তো দেখো তখন একটা বিষয় যে আমাদের পি সমান দশ নিউটন কিউ সমান সাত নিউটন লোকের সর্বোচ্চ মান কত হবে আমরা কি দেখেছি দেখো তো আমরা দেখে এসেছিলাম হচ্ছে পি প্লাস কিউ অর্থাৎ হচ্ছে কি তো পি এবং কিউ এর মানটা যদি যোগ করি তখন আমাদের আউটপুটটা কত আসবে সতেরো নিউটন আসবে এখন একটা ট্রেকি পার্ট হচ্ছে কি দেখো তো এখানে লব্ধি সর্বোচ্চ মান দেখো সতেরো নিউটন থেকে একটা বড় মান আছে সতেরো নিউটন থেকেও কি আছে একটা বড় মান আছে তো যেহেতু তোমরা অনেক সময় যদি তোমাদের এই কনসেপ্টটা যদি একটু মাথায় না থাকে তাহলে তোমরা দেখতে হচ্ছে কি দেখবা হচ্ছে এখানে দশ নিউটনটা বড় তোমরা দশ নিউটনটা কি দাগাবা হয়তোবা দেখাইতে পারো এখন যেহেতু তোমরা জানো তোমরা দাগাবে না এটা ঠিক আছে তাহলে যদি তুমি দশ নিউটন দাগাও তাহলে তোমাদের আনসারটা কত আসবে আনসারটা বোল আসবে হম তাহলে আমাদের আলটিমেট যেটা আনসার পাবো ওইটা হচ্ছে কত সতেরো নিউটন বিষয়টা বুঝলাম এখন আমাদের কেস টুটা দেখো সেম টু সেম এই ধরনেরই এটা হচ্ছে কোন রকম আমাদের কেস টু এর মধ্যে আলবার মান হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি বিষয়টা কোন রকম কোন একটা বস্তু থাকবে এই বস্তুর উপর আমরা দুটি বল প্রয়োগ করব এই বস্তুর উপর আমরা দুটি বল প্রয়োগ করব কিন্তু প্রয়োগ করব হচ্ছে কোন দিকে বিপরীত দিকে দুটি বল প্রয়োগ করবো একদম বিপরীত দিকে এর মানে যদি বিপরীত দিকে প্রয়োগ করি তাহলে আমার কি হবে তাহলে আমাদের এই পি প্লাস কিউ এই দুটি বলের कत माइनस टू पी की सूत्र माइनस किऊ कल स्कोर सूत्र ना प्रयोग कर प्रयोग कर लब्धि पासी देखो जो पी एर मान जो दस निटन पी एर मान दस निटन तो किर मान सेभन निटन सूत्र मध्य आर एर मान कत चले आसर मान कत जो पी माइनस किऊ से आउटपुट कत दस एवं थको कत सतना आउटपुट कत आउटपुट आस तीन ठीक ना आउटपुट आस तीन लब्धिर मान कहते लब्धिर मान सर्वोच्च शून्य आसते द्वारा कि बोझा चिन्ह बोझा कि माइनस किऊ होते अथवा किऊ माइनस पी होते चिन्हा बोझा कत पी माइनस किऊ माइनस पी कत क्षेत्र मान टनसे बंधु के मानुषा टन 
ওর বল যদি বেশি হয় আলটিমেটলি কি তোমার এই বন্ধুটা কোন দিকে যাবে যে বেশি মনে টানছে ওই দিকেই তো যাবে না তাহলে দেখো তো একটা বিষয় যেহেতু যে বেশি বলে টানছে এই বস্তুটা কোন দিকে যাবে আমাদের বেশি বলের দিকে যাবে তাহলে আমাদের আলটিমেটলি আমাদের লব্ধির মানটা কত হবে আমাদের লব্ধির দিকটা হবে হচ্ছে কি লব্ধির দিকটা হবে বড় বলের দিকে বড় বলের দিকে অর্থাৎ যে বলটি বড় আমাদের লব্ধির দিকটাও হবে হচ্ছে কোন দিকে পি গ্রেটার দেন যদি কিউ হয় তাহলে আমাদের আর এর মানটা কোন কার দিকে হবে আর এর মানটা হবে পি এর দিকে তাহলে লব্ধির দিক হচ্ছে কি क्षेत्रे सर्वनिम्न मानता कत आने मध्य टीटार मान जीटाई बस ना क्या सर्वनिम्न मानता आसते हम कत माइनस वन एर थे छोट मान आसते कखो छोट मान आसते देखो तो क्षेत्र जो एकशो आशी डिग्री बसा जो आलफायर मान जो एक आशी डिग्री अर्थात पीपी ए किूएर मध्यवर्ती कौन जो एकशो आशी डिग्री तक हमारे जिनिटार मान कत चले आसे माइनस वन चले आसे तो आप देखे क्षेत्र क्षेत्र लब्धिर सर्वनिम्न मान टी पा लब्धिर लब्धिर सर्वनिम्न मान पा मान कत हो तुम खुब सीम्पलि की करवा दस निटन थे सत निटन जो करो तुम्हारे आंसर थ्री निटन चले आस मानटर नब्बे आलफायर मान टी कत डिग्री है नब्बे डिग्री है विषय लब्धि मान कत हो तक लब्धि मान हो कत बेर चेस्ट कर कत चेस्ट कर
তাহলে আমরা কি বলতে পারি এটার কোণের মান যদি 90 ডিগ্রি হয় তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে এই মানটা এই মানটা মানটা আসবে হচ্ছে কত এই মানটা আসবে হচ্ছে 1 এবং এই মানটা আসবে হচ্ছে কত 0 ঠিক না তাহলে আলটিমেটলি আমাদের কি আসে u by p তাহলে tan theta tan theta সমান যদি আমাদের q by p আসে তাহলে আমরা বলতে পারি theta সমান tan inverse q by তাহলে আমরা কি মনে রাখব যে কোন একটা বস্তুর উপর যদি দুটি বল প্রযুক্ত হয় কোন একটা বস্তুর উপর যদি দুটি বল প্রযুক্ত হয় এবং এই বল দুইটি মধ্যবর্তী কোণ যদি 90 ডিগ্রি হয় তাহলে তাদের লব্ধির মান আর এর মান হচ্ছে কি √ ওভার p² q² এবং তাদের লব্ধির দিকের মান হচ্ছে এটা ঠিক তো আচ্ছা তুমি একটা বিষয় খেয়াল করবা যে তোমাদের বইয়ের মধ্যে কেস 3 পর্যন্ত উল্লেখ আছে কিন্তু কেস 4 থেকে এবং কেস 4 এবং কেস 5 এগুলো উল্লেখ নাই কথা বুঝছি তো এখন একটু ভালো বেশি মনোযোগ দিয়ে চেষ্টা করো যে আমাদের কেস 4 এবং কেস 5 এর মধ্যে আসলে কোন রকম হবে আচ্ছা এই কেস 4 এর মধ্যে আমাদের কি বলা আছে যদি কোন একটা বস্তু থাকে এই বস্তুর উপর দুটি বল প্রযুক্ত হবে এবং যে দুটি বল প্রযুক্ত হবে তাদের মান হবে কি সমান অর্থাৎ কি এখানে একটা বল কি প্রযুক্ত হচ্ছে এখানে আরেকটা বল প্রযুক্ত হচ্ছে p কথা বুঝছি কারণ q এবং p তো সমান তাহলে আমরা কি q কে p ও বলতে পারি ঠিক তো তাহলে আমরা যদি জাস্ট আর এর মানটা যদি এখন বের করার চেষ্টা করি আর সমান আমরা কি লিখব আর সমান লিখব হচ্ছে আমরা আর সমান আমরা কি লিখতে পারি আর সমান আমরা লিখতে পারি হচ্ছে কি p স্কয়ার কিন্তু q সমান আমরা কি লিখব q সমান আমরা p লিখব না তো তারপর এখানে লিখব হচ্ছে কি p q জায়গায় যেহেতু আমরা p লিখতে পারি তাহলে আমরা কি তাহলে আমরা লিখব হচ্ছে কত √ p স্কয়ার cos আলফা এখন আমাদের কিন্তু আলফার কোনো কাজ নাই ঠিক আছে আলফার মান যেটাই ইচ্ছা ওইটাই হতে পারে তাহলে হচ্ছে কত √ p স্কয়ার p স্কয়ার 2 p স্কয়ার cos আলফা তাহলে আমরা এই p স্কয়ার এই p স্কয়ার কে আমরা যোগ করতে পারি তাহলে কত আসবে আমাদের 2 p স্কয়ার 2 p স্কয়ার cos আলফা ঠিক তো তাহলে আমরা কি লিখতে পারি এখান থেকে কত 2 p স্কয়ার 2 p স্কয়ার cos আলফা তাহলে আমরা কি করব এখন আমরা জাস্ট এই মানটা এখন কি করব কমন নিব रुपीस के जो दम लग कॉमन नहीं तो वाला मतलब आशा होती है को तो वन प्लस कॉस अल्फा ठीक तो वन प्लस कॉस अल्फा तब पर क्या जब ए जिनिस टा ए जिनिस टा एक उन की करते पारे वो जिनिस टा मतलब एक टू एक त्रिकोणमितिक जो शूत्र है वो तो मन रखता होगा त्रिकोणमितिक शूत्र है मतलब मन रखता होगा एक टू मन रखता ह একটা সূত্র হচ্ছে কত এটা সূত্র আমরা লিখতে পারি হচ্ছে 1 2 sin স্কয়ার আলফা একটা বিষয় খেয়াল করো তো এখানে আছে 2 আলফা এখানে আমরা দিছি হচ্ছে কত আলফা কথা বুঝছি এরপর আরেকটা সূত্র হইতে পারে হচ্ছে কত এরপর আরেকটা সূত্র হইতে পারে 2 cos স্কয়ার আলফা 1 cos 2 আলফা সূত্র আমরা কি কি পাইছি আমাদের একটু জাস্ট একটু কষ্ট হয় একটু মনে রাখতে হবে এটা তুমি যখন তোমরা করবা ম্যাথের মধ্যে তখন এই সূত্রগুলো অবশ্যই তোমাদের জানতে পারবা ঠিক আছে আর একটা সূত্র হতে পারে সেটা হচ্ছে কি sin 2 আলফা sin 2 আলফা সমান আমরা লিখতে পারি আমরা লিখতে পারি হচ্ছে কত 2 sin আলফা cos আলফা তাহলে একটা বিষয় দেখো তো আমাদের এই দুইটা সূত্র কিন্তু আমাদের জাস্ট একটু মনে রাখতে হবে এই দুইটা সূত্র একটু মনে রাখতে হবে একটু কষ্ট করে মনে রাখো এটা নিয়ে দেখো এখন 1 plus cos alpha, 1 plus cos alpha, ए जिनिस्ट के आमना की कोते बारे, ए जिनिस्ट के देखो तो आमना जो दी cos 2 alpha के alpha मनो कोरी, देखो अट्ट बीशो, जे आमना शुद्ट रा किशी के एशी सिलाम, आमना शिके एशी सिलाम होचे की cos 2 alpha समान होचे आमादेर कोतो 2 cos square alpha minus 1, एक अन देखो तो आमना जुदी 2 alpha के alpha मनो कोर देखो तो আমরা যদি cos alpha যদি হয় তাহলে আমাদের আউটপুটটা কত আসবে 2 cos স্কয়ার আলফা বাই 2 কারণ আমাদের দেখো তো 2 আলফা যখন হচ্ছিল তখন আলফা লিখেছিল আমরা যখন cos আলফা লিখতেছি এখন হবে কত আলফা বাই 2 1 তাহলে আমাদের cos আলফা 1 সমান কত আসবে cos আলফা 1 সমান আমাদের আসবে হচ্ছে কি 2 cos স্কয়ার আলফা বাই 2 ঠিক তো এটাকে যদি আমরা এদিকে নিয়ে যাই তাহলে কি দেখো তো এখন তাহলে আমরা খুব ইজিলি বলতে পারি হচ্ছে কি যে এই জিনিসটা আমাদের কত হবে এই জিনিসটা আমাদের হবে হচ্ছে কত 2 cos স্কয়ার আলফা বাই 2 ঠিক তো cos স্কয়ার আলফা বাই 2 তাহলে আমরা এখন কি লিখতে পারি খুব সুন্দরভাবে 
আমরা লিখতে পারি হচ্ছে কত এই জিনিসটাকে যদি আমরা একটু এভাবে লিখি তাহলে কত লিখতে পারি আমরা আমাদের 2 পি স্কয়ার ছিল এখানে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে কি 2 cos স্কয়ার আলফা বাই 2 s টু টু বাই স্কয়ার আলফা বাই 2 তারপর লিখতে পারি তারপর আমরা লিখতে পারি হচ্ছে 4 পি স্কয়ার cos স্কয়ার আলফা বাই 2 এবং তারপর আসবে আমাদের কত 2 পি cos আলফা বাই একটু মনে রাখতে হবে এটা আমরা কিভাবে মনে রাখতে পারি আমরা তো এই সূত্র মনে রাখব না আমরা মনে রাখব হচ্ছে এইভাবে যখন কোন একটা বস্তুর উপর দুটি বল প্রযুক্ত হবে এবং এই দুইটি বলের মান যদি সমান হয় অর্থাৎ পি এবং কিউ এর মধ্যে কি পি ও কিউ দুটি যদি সমান হয় তখন আমাদের লব্ধির মানটা কত হবে তখন আমাদের লব্ধির মান হবে কত আর এর মান হবে হচ্ছে কি যে কোনো একটি বলের দ্বিগুণ দেখো তো 2 পি এটা হচ্ছে আমাদের যে কোনো একটি বল এর দ্বিগুণ কি মনে রাখব আমাদের যে কোনো मध्यवर्ती उत्पन्न कर देख तो नब्बे दिखा जो बेर करते चाहिए कर परिवर्तन खूब इजी कि टूटा समानी <laughs> बस्तुर पर जो दूटी बल प्रजुक्त हमटी बल जो समान लब्धि पा लब्धि 
এই দুইটি বল অর্থাৎ এই দুইটি বলের মধ্যবর্তী কোণের অর্ধেক দিয়ে যাবে তাহলে কি মধ্যবর্তী কোণের অর্ধেক দিয়ে যাবে আমাদের যে লব্ধিটা হবে তাদের কি তা বি এবং এইখানে একটা যে বল প্রযুক্ত হচ্ছে তাদের মধ্যবর্তী কোণের অর্ধেক দিয়ে যাবে ওই বিষয়টা তো পড়াশ পাই না আমাদের লব্ধির দিকটা তো আমরা অলরেডি বের করছি তাহলে আমরা এটা বুঝতে পারলাম আচ্ছা এখন আমাদের কেস ফাইভ সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা কেস সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কেস একটু বেশি মনে দিতে হবে এখন একটা বস্তু থাকবে এই বস্তুর উপর কয়টা বল প্রযুক্ত হবে দুইটি বল প্রযুক্ত হবে একটা বল পি এবং আরেকটি বল হচ্ছে কিউ ঠিক তো এখন দেখো আমাদের এই কেসে কি বলা আছে টিটার সমান হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি টিটার সমান নব্বই ডিগ্রি মানে কি টিটাটা আসলে কি টিটাটা আমরা কি শিখেছিলাম যে আমাদের আমাদের কি হবে আমাদের যে লব্ধিটা আছে এই লব্ধিটা পি এর সাথে কত কোন উৎপন্ন করে লব্ধিটা আমাদের পি এর সাথে কত কোন উৎপন্ন করে তাহলে এখানে আমাদের বলিসে হচ্ছে কি লব্ধিটা পি এর সাথে কত কোন উৎপন্ন করবে নব্বই ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করবে ঠিক না লব্ধিটা আমাদের পি এর সাথে কত কোন উৎপন্ন করবে নব্বই ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করবে নব্বই ডিগ্রি ঠিক তো নব্বই ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করবে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের কেসটা কোন রকম হবে এটা একটু বোঝার চেষ্টা করি এই জিনিসটা জানার আগে আমাদের একটু কিছু স্পেশাল বিষয় আমাদের একটু জানা দরকার আর কি একটু এটা হচ্ছে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট দেখো আমি একটা জিনিস বলি আমাকে যদি কোন একটা জায়গায় বলা হয় যে একটা বস্তু আছে পি এবং আরেকটা বস্তু আছে হচ্ছে কিউ এবং আর একটা যেটা লব্ধি হবে এই লব্ধিটা আর হবে আমাকে যদি বলে দে এই টিটা এটার মান হচ্ছে টিটা ওয়ান অর্থাৎ আমি যদি বলি টিটা ওয়ান সকাল সিক্সটি ডিগ্রি অর্থাৎ জাস্ট ধরে নিচ্ছি এটা তো সিক্সটি ডিগ্রি অবশ্যই হবে নব্বই ডিগ্রি হবে নব্বই ডিগ্রি ধরে নি মনে করো এটার মান মনে করো নব্বই ডিগ্রি এটার মান হচ্ছে কত নব্বই ডিগ্রি এবং এটার মান হচ্ছে মনে করো তিরিশ ডিগ্রি ঠিক আছে তো আচ্ছা কি বললাম কোন একটা বস্তুর উপর দুটি বল প্রযুক্ত হচ্ছে এবং এখন লব্ধিটা হচ্ছে এখানে আর তাহলে আমাদের পি এর সাথে আর এর মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে কত নব্বই ডিগ্রি এবং আর এর সাথে আমাদের কিউ এর মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে কত তিরিশ ডিগ্রি আমি কিন্তু খুব ইজিলি এদের পরের মান কিন্তু দেয়া নাই কিন্তু খুব ইজিলি আমি বলতে পারি হচ্ছে কি এটা জাস্ট একটু মনে রাখতে হবে তোমাদের যে আমরা খুব ইজিলি বলতে পারি যে পি এবং কিউ পি এবং কিউ এই দুটি বলের মধ্যে কোন বলটি বড় হম পি এবং কিউ এই দুটি বলের মধ্যে কোন বলটি বড় আমরা খুব ইজিলি এই সিনারিওটা দেখে বলতে পারি আমরা জিনিসটা কিভাবে মনে রাখবো যে কোন বলটি বড় আমরা বলে রাখবো হচ্ছে আমি বলবো হচ্ছে কেন আমি বলবো কত আমি বলবো হচ্ছে কেন কিউ বলটি বড় আমি কিভাবে বলতে পারছি বিষয়টা বলছি দেখো দুটি বল দুটি বল পি এবং কিউ এবং একটি লব্ধি থাকবে আর লব্ধিটি যেই বলের সাথে খেয়াল করো লব্ধিটি যেই বলের সাথে লব্ধি যেই বলের সাথে পর কোন উৎপন্ন করবে পর কোন উৎপন্ন করবে কথা বুঝো লব্ধিটি যেই বলের সাথে কি বড় কোন উৎপন্ন করবে ওই বলটি ওই বলটি হবে ছোট বল ছোট বল এটা মনে রাখতে হবে তোমাদের জাস্ট লব্ধিটি যেই বলের সাথে বড় কোন উৎপন্ন করবে ওই বলটি হবে ছোট বল এটা জিনিসটা মনে রাখতে হবে এখন দেখা তো আমাদের এই পি বলটি লব্ধির সাথে বড় কোন উৎপন্ন করছে কেন দেখা তো এই পি বলটি লব্ধির সাথে নব্বই ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করছে এবং এই আরটা কিউ এর সাথে ত্রিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করছে তাহলে আমরা খুব ইজিলি বলতে পারি না যে যে বলটি লব্ধির সাথে বড় কোন উৎপন্ন করছে ওইটি ছোট বল অর্থাৎ কি আমাদের পিটি হচ্ছে কি ছোট বল এটা হচ্ছে কি পিটা হচ্ছে কি আমাদের ছোট বল এইটা একটু মনে রাখতে হবে তাহলে এটা অবশ্যই কি হবে বড় বল হবে এখন যদি তোমাদের এই জিনিসটা আসলে কেন হচ্ছে এই জিনিসটা আসলে কেন হচ্ছে ওইটা যদি জানার ইচ্ছা থাকে তাহলে আমাকে একটু কমেন্টে জানাবা ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখো আমরা যদি আবার আমাদের স্লাইডে ফিরে যাই তাহলে আমরা কি করতে পারি একটা বিষয় দেখো আচ্ছা আমরা এখন স্লাইডে ফিরে যাচ্ছি আমরা আচ্ছা 
এখন আমরা জাস্ট আমাদের এই মানটি বের করার চেষ্টা করব এই আমাদের এই যখন আমাদের টিটার মানটা অর্থাৎ আমাদের টিটার মানটা যদি 90 ডিগ্রি হয় তখন আমাদের এই লব্ধির মানটা কত হবে এটা একটু বের করার চেষ্টা করব ওইটা একটু আমরা এই সূত্রটি ইউজ না করে আমরা বের করতে পারি তো দেখো তো খুব সিম্পল ভাবে দেখো আমরা কি শিখে এসেছিলাম বিগত ক্লাসগুলোতে আমরা শিখে এসেছিলাম হচ্ছে কি কোন একটা বল যদি থাকে কোন একটা বল যদি থাকে আমরা এই বলটিকে সামনে এবং সমান্তরালে ট্রান্সফার করতে পারি যা দেখো না ক্লাস স্টার্টার একটু দেখে নিবা ঠিক আছে আমাদের অথবা ক্লাস 1 অথবা 2 ওই লেকচারের মধ্যেই আছে আচ্ছা মানে ভেক্টরের স্থানান্তর একটু সিম্পল একটা কনসেপ্ট একটু দেখেন একটু জেনে নিবা যে কোন একটা বল যদি থাকে এই বলকে আমরা কি করতে পারি সামনে অথবা সমান্তরালে ট্রান্সফার করতে পারি সামনে অথবা সমান্তরালে ট্রান্সফার করতে পারি একটা বিষয় দেখো তো এইটা আমাদের একটা কিউ বল হুম এটা আমাদের একটা কিউ বল এই কিউ বল কে আমরা অবশ্যই করতে পারি আমাদের এই তত্ত্ব মতে আমরা এই কিউ বল কে অবশ্যই কি করতে পারি সমান্তরালে ট্রান্সফার করতে পারি ঠিক তো সমান্তরালে ট্রান্সফার মানে এই কিউ বল কে আমরা সমান্তরালে মনে করে এখানে ট্রান্সফার করে নিলাম ঠিক আছে তাহলে এই চিত্রটা একটু কি কিজি বিজি হয়ে গেছে না আমরা একটু যদি স্পষ্ট করে আঁকি আমাদের এই দিকে ছিল আমাদের পি বল আমাদের এই দিকে একটু যদি ভিন্ন ভিন্ন কালার দিয়ে দেখাই তাহলে খুব সুন্দর দেখাবে বিষয়টা ঠিক তো এই দিকে থাকবে আমাদের আমাদের আর বল লব্ধি বল এবং আমাদের এই দিকে ছিল হচ্ছে আমাদের কি আমাদের এই দিকে ছিল আমাদের কিউ বল আমি যখন সমান্তরালে ট্রান্সফার করবো তখন আমাদের এটা হয়ে যাবে আমাদের কিউ বল আচ্ছা এই সবগুলো ব্যাক্টর কারণ এই সবগুলো কি ব্যাক্টর আসে मान प्रकाश करना अवश्य क्या शिखे सामुद्रिक सूत्र जो प्रमाण कर लब्धि सूत्र लब्धि सूत्र তখন আমরা এই জিনিসটা শিখেছিলাম যে আমাদের এই অ্যাসি বাহুটা আমাদের কি আর ভেক্টরের মান নির্দেশ করে সেম ভাবে কি আমাদের এই এম বাহুটা আমাদের পি ভেক্টরের মান নির্দেশ করে আমরা যদি একটু এটাকে আমি চাইলে এভাবে দেখাইতে পারি ঠিক আছে এটাকে আমি চাইলে এভাবে দেখাইতে পারি জাস্ট এটা হচ্ছে কি অ্যাসির মান হচ্ছে কি আসলে আর এবি এর মান হচ্ছে কত পি এবং সেম ভাবে আমাদের বিসি সমান হচ্ছে কি আমরা জিনিসটাকে এভাবে দেখাইতে পারি একটু বোল্ট আর এটা হবে কি এটা হচ্ছে জাস্ট আর ভেক্টরের মান এই আর দ্বারা বোঝাচ্ছি জাস্ট কি আর ভেক্টরের মান এটা হচ্ছে বিসি সমান আমরা বলতে পারি হচ্ছে কত কিউ অথবা হচ্ছে কিউ আমরা জাস্ট এভাবে দেখাবো দেখো তো আমরা যদি এই জায়গার মধ্যে যদি পিতা করে সুবদ্ধ বই করি দেখো তো একটা বিষয় আমরা আগে থেকেই বলে দিয়েছিলাম হচ্ছে কি আমাদের দেখো তো এই কোনটা নব্বই ডিগ্রি না তাহলে আমরা কি বলতে পারি এই কোনটা যদি নব্বই ডিগ্রি হয় তাহলে আমাদের এই ত্রিভুজ একটু অবশ্যই সমগ্র ত্রিভুজ না देखो वस्तु এই দুটি বলের মধ্যে এই পি বল এবং এই কিউ বলের মধ্যে যে বলটি আমাদের লব্ধির সাথে কি করবে যে বলটা আমাদের লব্ধির সাথে বড় কোন উৎপন্ন করবে ওইটাই হচ্ছে আমাদের কি ছোট বল এখন দেখো তো আমাদের পি আমাদের কেসিনার এরকম রকম যে আমাদের এটা পি এটা হচ্ছে কিউ এই জিনিসটা দেখো পি বলটা আমাদের আরের সাথে নব্বই ডিগ্রি উৎপন্ন করছে হম এই কিউ বলটা কখনো কি আমার আরের সাথে নব্বই ডিগ্রি থেকে বেশি কোন উৎপন্ন করতে পারে একটু যদি তোমরা একটু যদি ইমাজিন করার চেষ্টা করো যে এইটা আমাদের পি বল ছিল এইটা আমাদের আর লব্ধি ছিল এই জিনিসটা আমাদের নব্বই ডিগ্রি হয়ে গেছে তাহলে আমার পি বলটি আমার কিউ বলটি যদি নব্বই ডিগ্রি থেকে যদি বড় হতে হয় তাহলে অবশ্যই কিউ বলটি আমাদের কিউ বলটিকে অবশ্যই এদিক হইতে হবে না তাহলে আমাদের এই কিউ বলটি সর্বোচ্চ কি হইতে পারে নব্বই ডিগ্রি হইতে পারে আমাদের কিউ বলটির দিক সর্বোচ্চ নব্বই ডিগ্রি হইতে পারে কিন্তু কি কিউ বলটি কখনোই কখনোই আমাদের নব্বই ডিগ্রি থেকে বড় হতে পারে যদি নব্বই ডিগ্রি থেকে বড় হয় তাহলে আমাদের সামন্ত্রিক গঠন করতে পারবো না অর্থাৎ আমরা সামন্ত্রিক সূত্রটা আমরা প্রয়োগ করতে পারবো না 
তাহলে আমরা খুব সিম্পল ভাবে বলতে পারি হচ্ছে কি যে আমাদের এই কিউ বলটি আমাদের কিউ বলটি যদি এদিকে হয় আমাদের কিউ বলটি অবশ্যই লব্ধির সাথে যেই কোণ উৎপন্ন করবে ওই কোণটি অবশ্যই কি হবে আমাদের এই 90 ডিগ্রি থেকে কম হবে যেহেতু 90 ডিগ্রি থেকে কোণ হবে লব্ধি যদি আমাদের কোণ একটি বলের সাথে কি কম কোণ উৎপন্ন করে লব্ধিটি আমাদের এই বলের সাথে যেহেতু কম উৎপন্ন কম কোণ উৎপন্ন করছে এর মানে হচ্ছে কি এটা আমাদের বড় বল হ্যাঁ এটা আমাদের বড় বল হবে অবশ্যই এটা আমাদের বড় বল হবে এবং এটা অবশ্য কি হবে আমাদের ছোট বল এই চেষ্টা আমরা খুব ভালো বেগম বলতে পারি যে আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের ছোট বল তাহলে আমরা সূত্রটা কিভাবে মনে রাখব আমরা সূত্রটা মনে রাখব হচ্ছে এই ভাবে আর এস কে হিসাবে অর্থাৎ কোন একটা বস্তুর উপর যখন দুটি বল প্রযুক্ত হবে তখন আমাদের লব্ধিটা যদি কোন একটা বলের সাথে কি থাকে নব্বই ডিগ্রি কোণে থাকে আমাদের লব্ধিটা যদি কোন একটা কোণের সাথে কোন একটা বলের সাথে যদি নব্বই ডিগ্রি কোণে থাকে তখন তো আমরা খুব আগে আইডেন্টিফাই করে ফেলতে পারবো হচ্ছে কোন বলটা বড় কোন বলটা ছোট আইডেন্টিফাই করার পর আমরা কি বলবো অবশ্যই আমরা এইগুলো নিয়ে ম্যাথ করবো অবশ্যই ম্যাথ করবো জাস্ট এখন মনে রাখতে হবে হচ্ছে কি বড় বড় স্কেয়ার দেখো তো আমাদের কিউ বলটি কি দেখো তো আমাদের এখানে কিউ বলটি আমি কি লিখছি বড় বল হ্যাঁ তাহলে আমরা লিখবো হচ্ছে কি বড় বড় স্কেয়ার দেখো তো আমাদের পি বলটির সময় আমরা কি লিখছি আমি লিখেছিলাম হচ্ছে কত ছোট বল তাহলে আমরা জাস্ট সিম্পল ভাবে মনে রাখবো হচ্ছে কি যে বড় বল স্কেয়ার মাইনাস ছোট বল স্কেয়ার আর স্কেয়ার সময় আমরা এটা বলতে পারি অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এটা নিয়ে দেখো তোমরা যদি কেস ফাইভটা যদি না শিখতা ঠিক আছে তোমরা কি এই সূত্র ইউজ করে কি এটা বের করতে পারতো আর এর মানটা এই সূত্র ইউজ করে কারণ এখানে দেখো তো আমাদের এই জিনিসটার মান তো দেয়া নেই আমাদের এই আলফার এই আলফার মান তো দেয়া নেই তোমাদের মান দেওয়া আছে হচ্ছে এই মানটা তাহলে তোমার থেকে যদি তোমরা যদি এই এফেক্টর স্থানান্তর এই কনসেপ্টগুলো না জানো ঠিক আছে তোমাকে যদি পরীক্ষার মধ্যে যদি এই কনসেপ্টটাকে যদি একটা ম্যাথ দিয়ে দেয় তাহলে তুমি তো সলভ করতে পারার কথা না যদি এই জিনিসটা যদি না জানো ঠিক আছে मानी আমরা আগের কেসগুলোতে আমাদের পি বল ছিল এদিকে কিউ বল ছিল আমাদের লব্ধি বলটা ছিল হচ্ছে এই পাশে এখন আমাদের পি বলটা এখানে আমাদের কিউ বলটি এখানে লব্ধি বলটি যেহেতু লব্ধি বলটি যেহেতু নব্বই ডিগ্রি ঠিক আছে লব্ধ লব্ধি বলটা যেহেতু এদিকে তাহলে আমাদের কিউ বলটা অবশ্যই এদিকে হইতে হবে না হম লব্ধি বলটা যদি আমাদের কিউ বলটি যদি এই এই পাশে কোন একটা জায়গায় হইতো তাহলে আমাদের লব্ধি বলটা তো কোন কোন দিকে হবে আমাদের লব্ধি বলটা এদিকে হবে কিন্তু আমাদের কেসে বলে ইসে কত নব্বই ডিগ্রি যদি কেসে যেহেতু নব্বই ডিগ্রি বলা আছে তাহলে কি আমাদের কিউ বলটা অবশ্যই এদিকে হবে मध्यवर्ती मान ठीक मानी sin alpha plus p plus q cos alpha ঠিক তো এখন দেখো তো আমি এটাকে এদিকে নিয়ে যাব আর গুণন করে দিই ঠিক তো আর গুণন করে দিলাম p তাহলে আর গুণন যদি করি তাহলে p q cos alpha আসবে এখানে p q 
cos alpha সমান আমরা কি বলতে পারি 0 তো এখন দেখা তো আমাদের q cos alpha সমান আমরা বলতে পারি -p এবং cos alpha সমান আমাদের কি আসবে -p q আলটিমেটলি আমাদের আলফার মানটা আসা হচ্ছে কি cos inverse -p q তাহলে আমরা কি বলে মনে রাখতে পারি বিষয়টা তাহলে আমরা মনে রাখতে পারি হচ্ছে কি আলফা সমান cos inverse माइनस छोटा बोल पीड़ा देखो तो पीड़ा मंदरों बोशे छोटा ना तलाबा बोलते पड़े होते कि छोटा बोल छोटा बोल डिवाइड पे होते कोतो बड़ो बोल उपजी ना अच्छा तो हमारे कोने पे केसी जुदी एक उमाशे जो लोब दी टे अमने पेशे दे लोब डिग्री कोट कोनो कोरे तो अगर हमारे तुम्हीं कुप चोक बंद कर बोलते पार बहुत सीखे हमारे लोग दी बोर्गे टा होते कोतो बोरो बोले स्केयर माइनस छोटो बोले स्केयर एवं ए दुई टी बोले मोंडो बोलते कौन होगे कोतो कॉस इन्वर्स माइनस छोटो बोल बाय बोरो बोल इट जस्ट मोड़ रखो एमसीक्यू तो अनेक बीचे का दिल्ली तो मदर एकला तो आशा करते तुम